ശക്തിയെടുത്തണമേ പല നാടുകളിൽ ഇരുന്ന് പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവിന്റെ തിരുവഴുത്തുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും അങ്ങനെ കൃപ പകരണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ കൈകൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇരിപ്പാൻ വലിവനായ ദൈവം തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം പതിനൊന്ന് മാസം തീരുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മാസം പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനി ഒരു മാസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ വലിയ നീണ്ട മാസങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവം ഒരു വാതിൽ അടയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാതിൽ തുറക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് വഴികളും വാതിലും തുറന്ന് നമുക്ക് സൂ മീറ്റിങ്ങിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു ദൈവം വിശ്വസ്തൻ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തിന് ഒരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയർ ഓഫ് കയറോസ് അതെ ദൈവ പ്രവർത്തിയുടെ വർഷം ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഒരു മാസം നാം ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കാണും കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഉപവസിച്ചതിന്റെ കരഞ്ഞതിന്റെ വേദനിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ഒരു പുതിയ മാസം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ കൈകൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ദൈവം അത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒത്തിരി പേര് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കുചേർന്നവരെ ആദ്യമായി കടന്നു വന്നവരെ എല്ലാവരും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ തെരുവെഴുത്തുകളെ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം ശപത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയേയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയേയും ശലോമയും ചെന്ന് അവനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അധികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറക്കൽ ചെന്നു കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആർ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളയുമെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം അവർ നോക്കിയാറ് കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു കല്ല് കണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരിമാർ അതിരാവിലെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സഹോദരിമാരോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും 
ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല ഇതെല്ലാം അവർ കേട്ടപ്പോൾ കൈയടിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ പാട്ട് പാടിയതാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടും മൂന്നാം ദിവസമായപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പൂശുവാനുള്ള സുഗന്ധം ഇവർ വാങ്ങി യേശുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ അവർ ചെലവഴിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല ഈ സഹോദരിമാര് പാവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുറെ സഹോദരിമാർ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൈയടിക്കും കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൈ ഉയർത്തും എന്നാൽ വീണ്ടും പോയി സുഗന്ധമൊക്കെ വാങ്ങി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആരില്ല അവിടെ കർത്താവില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെലവിടേണ്ടത് എവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മറിയ ഒരു വെങ്കൽ ഭരണിയിൽ നിന്ന് പരിമള തൈലം യേശുവിന്റെ തലയിൽ പൂശുവാനായിട്ട് അത് ഉടച്ചത് നമുക്കറിയാം അവൾ അത് യേശുവിന്റെ മേൽ പൂശിയപ്പോൾ ഈ ചെലവ് എന്തിനാണെന്ന് യൂത ഉൾപ്പെടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് യേശുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സമയത്ത് അത് ചെയ്യണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതോ വലിയ പെട്ടി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതോ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പലരും പറയും നാൽപ്പത്തൊന്ന് നടത്തിയില്ല ആണ്ട് നടത്തിയില്ല ആണ്ടിന് ഒത്തിരി പേരെ കൂട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്ന് ഇരുന്നോ അപ്പനെ ഒന്ന് നോക്കിയോ അവരെ അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു പൂവിലും ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിലും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇത് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ചെയ്യണം ഈ പാവ സഹോദരിമാർക്ക് യേശു മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും പൂശാനുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യം തപ്പി നടക്കലാണ് ഈ സഹോദരിമാരുടെ ജോലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൈയടിക്ക മാത്രം പോരാ അത് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പണിയും മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും യോന കടലാനയുടെ വയറ്റിലിരുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഇരിക്കണം മൂന്ന് ദിവസം ഇതെല്ലാം ഈ അമിച്ചുമാരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അമിച്ചുമാര് ഇതെല്ലാം കേട്ടെങ്കിലും കയ്യിലെ കാശ് പോയി എങ്ങനെയാണ് സുഗന്ധര ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ മേൽ പൂശാനുള്ളതാണ് അവർ അവരുടെ പണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എല്ലാം ചിലവാക്കി പക്ഷെ അതെല്ലാം വേസ്റ്റായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ ചെയ്യണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണം അതായിരുന്നു യേശു അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം കേട്ടാലും നമ്മൾ തലകുലുക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്നും ആണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് എങ്ങനെ മരണശേഷം പൈസ ചെലവാക്കാം ഇതൊക്കെ കർത്താവ് അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ എൻ്റെ മെസ്സേജ് അതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ സഹോദരിമാരവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയണ കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആർ കല്ല് ഉരുട്ടി കളയുമെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആര് കറി ഏറ്റവും വലിയ കല്ല് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും തള്ളിയാൽ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത കല്ല് അനേകർ ചേർന്ന് തള്ളിയാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള അനേകർ ചേർന്ന് തള്ളിയാൽ മാത്രമേ ഇതൊന്ന് അനക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ കല്ല് നമുക്ക് വേണ്ടി ആർ ഉരുട്ടിക്കളയും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ആർ ഈ വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടിക്കളയും സന്ദേശം അതിനകത്ത് നിർത്താനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടച്ചുപൂട്ടി ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാതെ നമുക്ക് വിരോധമായി ഉരുട്ടി വയ്ക്കുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് ഇതാണ് മെസ്സേജ് നമ്മെ പുറത്ത് കാണാൻ അനുവദിക്കാതെ പുറലോകത്തേക്ക് നാം വരാതെ പിശാജ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ചില കല്ലുകൾ നമുക്ക് വിരോധമായി ഉരുട്ടി വെക്കും എന്നാൽ ആർ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും ഭയപ്പെടേണ്ട സമയം ആയാൽ തന്നെ അത് മറിയിരിക്കും
നമ്മുടെ മർത്തിയ ശരീരങ്ങളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നാം പുറത്തു വരും ക്രൂശിക്കുവാൻ ഒരു സമൂഹം യേശുവിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു പച്ച മരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിനോട് എത്രയധികം യേശുവിനോട് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കുമുണ്ട് നാമും കുരിശു ചുമക്കേണ്ടി വരും ചില മുൾ കിരീടങ്ങൾ ചിലർ നമ്മുടെ ശിരസിൽ വെച്ചടിക്കും പരിഹസിക്കുവാനും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിക്കുവാനും ആണികൾ അടിക്കുവാനും ഉഴുവചാല് പോലെ മുതുക് കീറുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും വരും ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും കൈകൾ കൊണ്ട് അല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിലർ കൈകൾ കൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എത്രയോ പേർ എത്രയോ പേര് എനിക്കറിയാം എത്രയോ അടികളേറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗവും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്ന് നേരിടുന്നവരുണ്ട് പച്ച മരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിനോട് എത്രയധികം നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രൂശുകൾ ചുമക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അവന്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് നാം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവനോടുകൂടെ കഷ്ടസഹിക്കുക എന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇടുക്കമുള്ള ഞെരുക്കമുള്ള ഒരു നിന്ദയുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുക്കമുള്ളതും ഞെരുക്കമുള്ളതും അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കവുമാണെന്ന് വായിക്കുന്നു എന്നാൽ വഴി മാത്രമാണ് ഇടുക്കം വഴി മാത്രമാണ് വളരെ ഞെരുക്കം എന്നാൽ വഴിക്കപ്പുറം ഒരു വിശാലമായ നിത്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടുക്കത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് എത്ര പേർ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും വഴി മാത്രമാണ് ഇടുക്കം ചില വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ വഴി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെറായിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി വൈപ്പിനടുത്താണ് ചെറായി ആ ചെറായിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടിലോട്ട് വഴിയില്ല ചെറിയ ഒരിടുങ്ങിയ വഴി ഒരു ബൈക്ക് കഷ്ടിച്ച് കയറും എന്നാൽ ആ വീട്ടിലോട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു വീട് അതിനൊരു ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ബെഡ്റൂം തന്നെയുണ്ട് താഴെയും മുകളിൽ വഴി ചെറുതാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വഴിയില്ലാത്തോടത്ത് നിങ്ങളൊരു അവർ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി വഴിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കയറിക്കഴിഞ്ഞ കൊട്ടാരമാണ് എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെയും നിത്യ ജീവിതം യാത്രകളിൽ ഒരു ഇടുക്കമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആമേ ആമേ പോകുമ്പോൾ ഒരു ആമേ ഞെരുക്കമുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനവുമുള്ളതുമായ ഒരു മനോഹരമായ പട്ടണം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയോ വലിയ വഴി അതിലൂടെ പോകുന്നവർ അനേകരാണ് എല്ലാവർക്കും ആ വഴി പോകാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരിക്കൽ ഒരു ഉപദേശയെ കളിയാക്കി ആര് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് അവരിത്തിരി ഗവേഷകരൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗവേഷകരാണ് ഉപദേശി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭൂമി മുഴുവനും ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരാണ് ഉപദേശി ഈ നരകം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉപദേശിയൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഈ നരകത്തിലോട്ടുള്ള വഴിയൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഒരു ഗവേഷണം നടത്താനാണ് അപ്പൊ ഉപദേശി പെട്ടെന്ന് എടുത്തവായ പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയേ പോയാ മതി കൃത്യം അവിടെ എത്തും നിങ്ങൾ ആ വഴിയെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കറിയ ഇവരോട് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്നതുപോലെ നരകത്തിലോട്ടുള്ള വഴി ഏതാ ഈ പോകുന്ന വഴിയാണ് പോയാ മതി ഇപ്പൊ പോകുന്ന വഴിയില്ലേ യേശുവിനെ കൂടാതെ പോകുന്ന വഴി അതെ യേശുവിനെ കൂടാതെ ആർക്കും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നെ കൂടാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയില്ല യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർ ചേർന്ന് കർത്ത അവർ സ്തോത്രം ചെയ്തേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് നാം നിത്യതയുടെ അവകാശികളാണ് നാം സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാണ് ഈ ഒരു ധൈര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഫലപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകും കല്ലറകൾ പോലെ അടച്ചു പൂട്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ കല്ലറകളിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ മതിയായ ഒരു ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുക അനുവദിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മേൽ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി 
പകർന്നു വെച്ചിട്ടാണ് മരണത്തെ അനുവദിച്ചത് ക്രൂശിനെ അനുവദിച്ചത് നിന്ദകളെ അനുവദിച്ചത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മേൽ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുവാനും ഇതെല്ലാം ചുമക്കുവാനുള്ള ശക്തി തന്നിട്ടാണ് ദൈവത അനുവദിക്കാറുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാനൊരു ദൈവ വൈദ്യരായിട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നോ എൻ്റെ കുഞ്ഞെ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി തന്നിട്ടാണ് ദൈവം അത് അനുവദിച്ചത് പെട്ടെന്നല്ല അയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ കടക്കണികൾ ഇതൊന്നും ദൈവം അറിയാതെയല്ല നീ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് അറിയാം ഇയോബേ നിന്റെ വേലി മൊത്തം പൊളിച്ചാലും നീ ഒരിക്കലും തകർന്നു പോകത്തില്ലെന്ന് നല്ല ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവഭക്തനായ നിഷ്കളങ്കനായ നേരുള്ളവനായ ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായ നിന്റെ വേലി പൊളിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ അനുവദിച്ചത് അഥവാ വേലി പൊളിഞ്ഞാലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പോയതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി മടക്കി തരുവാൻ അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന അളവായി തരുവാൻ ഇയോബേ ഞാൻ മതിയായവനാണ് കൈകളെ തട്ടി എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരം മുഴുവനും തിരിച്ചു തരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തിന്മയ്ക്കല്ല സകലതും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മയാണെന്ന് പറയില്ല ദൈവം വിളിച്ചവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം വിളിച്ചതാണ് എന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കൈ ഒന്ന് കാണട്ടെ ആഹാ ഇത്രയും പേരുണ്ടോ ദൈവം വിളിച്ചവർ എത്ര വലിയൊരു പദവിയാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല എന്നെ വിളിച്ചത് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കല്ല എന്നെ വിളിച്ചത് എന്നെ വിളിച്ചത് ആമെ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് രാജകീയ പുരോഹിതമാ വർഗമാക്കി എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് ഈ ഒരു സത്യം നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി നേരിടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പലരും പുറത്തു വരാതിരിപ്പാൻ ചില കല്ലുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കും പുറത്തു വരരുത് ഞാൻ ചില ചരിത്രങ്ങൾ ജോസഫിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ജോസഫിനെ അടച്ചു വെച്ച കല്ലുകളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പുറത്തു വരാതെ അടച്ചു വെച്ചത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പ് ബൈബിളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പലരെയും അടച്ചു വെച്ച കല്ലുകൾ നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കല്ലായിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ജോസഫിനെ അടച്ചു വെക്കുവാൻ കാരണം അവൻ പുറത്തു വരരുത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് അതിനു വേണ്ടി പദ്ധതിയിട്ടത് ഇവൻ പുറത്തു വരരുത് അപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കാൻ കാരണം ജോസഫ് പുറത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ അവനെ അടച്ചു വെക്കാൻ ഒരു പദ്ധതിയിട്ടത് അവൻ പുറലോകം കാണരുത് അതിനുവേണ്ടി അവർ പദ്ധതിയിടാൻ കാരണം ഒന്ന് അസൂയയാണ് അസൂയ അസൂയയുടെ കല്ല് ചിലരെ അടച്ചു വെക്കും അസൂയയുടെ കല്ല് അവന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയയാണ് മൂത്ത സഹോദരങ്ങൾക്ക് അനിയൻ അപ്പന്റെ സ്നേഹപാചനമായതും അനിയൻ സ്വർഗീയ സ്വപ്നം കാണുന്നതും അനിയൻ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല നിലയങ്കി ഉള്ളതും ഇതെല്ലാം സഹോദരന്മാരിൽ അസൂയ ജനിപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അസൂയയുടെ ഒരു കല്ല് എല്ലാവരും നമ്മെ പുറത്തു വരാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അസൂയ കൊണ്ട് പലരും നമ്മെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ അടച്ചു വെക്കാൻ നോക്കും അസൂയ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉയർച്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അവൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റു പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അസൂയ ഉണ്ടാകും 
തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് നല്ല ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുവരെയും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരു വീടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അവരൊരു വീട് വെച്ചു പിന്നെ അയൽവക്കാർ മിണ്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും മിണ്ടുന്നില്ല പഴയ ബന്ധുക്കളൊന്നും പഴയതുപോലെ മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങളൊരു പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടൈലിട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉശുമ്പ് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് അയൽവക്കത്തുകാരൊക്കെ നോക്കി വേലിയിൽ നിന്ന് മതിലിൻ്റെ അഴികിൽ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടൈലിട്ടു നിങ്ങളുടെ വീടൊന്ന് പുതുക്കിപ്പണുതു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൾ ഒന്നുകൂടി പൊളിച്ചു പണുതു നിങ്ങളൊരു ബാത്റൂമ് പണുതു അതോടെ മിണ്ടാതെയായി നേരത്തെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വേലിയാണ് ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ചു മിണ്ടുന്നില്ല അസൂയയ്ക്കും ഇതിനും മരുന്നില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിനിപ്പോ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അസൂയക്ക് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഏ ഇപ്പൊ മുടിയൊക്കെ നടാമെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ അസൂയക്ക് ഇന്ന് വരെ അത് കാലങ്ങളായി തുടരുന്നു അസൂയ നാം പുറത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ പിശാജ് ചില കല്ലുകൾ വെച്ച് അടയ്ക്കും ജോസഫിനെ അവർ വെറുത്തതിന്റെ കാരണം അവൻ അവരോട് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തില്ല അസൂയ എന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ കഠിനത അവരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എതിർപ്പ് അവരോട് അവർക്ക് ഈ ജോസഫിനോടുള്ള എതിർപ്പ് കാരണം അപ്പൻ അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൻ അവനെ കൂടുതൽ കരുതുന്നു ദൈവം അവനെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നു അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പിനെയും എലിയെയും പൂച്ചയെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇതാണ് സഹോദരന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളും കിടന്നിട്ട് നല്ല സ്വപ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല അത് അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്നാൽ ഈ പട്ടിനെയും പാമ്പിനെയും ഒന്നും സ്വപ്നം കാണത്തില്ല നല്ല സ്വർഗീയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ വിശുദ്ധമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നാളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ നല്ല അർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ജോസഫ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരാണോ അവർക്കെതിരെയാണ് കല്ലുരുട്ടി വെക്കുന്നത് അവർ പുറത്തു വരരുത് ഈ ജോസഫിനെ പിടിച്ചവർ കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുവാൻ കാരണം അതാണ് പുറത്തു വരരുത് എന്നാൽ അവനെ കൊല്ലാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവിടെ ഒരു കശവിശയം ഉണ്ടായി സഹോദരന്മാരുടെ ഉടനെ അവനെ പിടിച്ച് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റു ഇനി അവൻ വീട്ടിനകത്ത് കയറരുത് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കാണരുത് എന്നേക്കുമായി കല്ല് വെച്ച് അടച്ചു കളയുകയാണ് ഒന്ന് അസൂയ രണ്ട് എതിർപ്പ് മൂന്ന് തിരസ്കരണം അവൻ സ്വന്ത സഹോദരങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ആ സ്വന്ത സഹോദരങ്ങൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്ത് നിഷ്കളങ്കതയോടെയാണ് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ അടുക്കൽ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കി ചെന്നത് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആ വനാന്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോനെ സഹോദരങ്ങളെ പോയി കാണ് ഇന്നിന്നതെല്ലാം പോയി സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്തല്ലേ അവർ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളിലെ വിശേഷം അറിയുവാൻ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ അറിയുവാൻ ചെന്നതാണ് പക്ഷെ അവർ കൈക്കൊണ്ടില്ല തിരസ്കരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരസ്കരണം ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിരോധമായി മാറുന്നു ചില വീടുകളിൽ സ്വന്തം അമ്മ മക്കളോട് വേറെ വ്യത്യാസം കാണും കാണിക്കും അപ്പൻ കാണിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് തന്നെ തിരസ്കരണം ചിലരോട് മാത്രം അംഗീകാരം ഇതാ ജോസഫിനോട് ഒരു തിരസ്കരണം എല്ലാവരുടെയും ഒരു വെറുപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ഇതായിരിക്കാം ചില കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി വെക്കുവാൻ കാരണം തിരസ്കരണം അടുത്തത് ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദന വന്നത് വിഷാദ സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ആരുമില്ല എനിക്ക് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു ആരും സഹായിക്കാനില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാണ് ഒറ്റപ്പെടൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അതുവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാരും 
പിന്നെ അവന്റെ കൂടെയില്ല അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെടൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഒറ്റപ്പെടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അവിടെ തളരരുത് കർത്താവിന് എന്തോ വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് വലിയ പ്ലാൻ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ള തിരസ്കരണവും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റപ്പെടലും എല്ലാം നന്മയാകും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ജോസഫ് ഒരു വിഷാദ രോഗിയായില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷാദ രോഗം ഉറക്കമില്ല എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവരെല്ലാം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എനിക്ക് നാരുമില്ല എല്ലാവരും എന്നെ വെറുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു അധികപ്പറ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീടിനൊരു ഭാരമാണ് എനിക്കൊരു വരുമാനമില്ല വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറത്തില്ലായിരുന്നു ചില സൗകര്യമാര് പറയും എനിക്കൊരു വരുമാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇടക്ക് വരുന്ന തോന്നലുകളാണ് ഇതൊക്കെ വിഷാദ രോഗത്തിന് കാരണമാകും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ സമ്പത്ത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സമ്പത്ത് ഒന്നാണ് ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരു ഫാമിലി ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് അവർ വേറെ രാജ്യക്കാരാണ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ബില്ല് വന്നപ്പോ രണ്ടുപേര് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിടുകയാണ് കാരണം ആ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അവർക്ക് സഞ്ചി ഒന്നല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭാര്യക്ക് വേറെ ഭർത്താവ് അറിയാത്ത അക്കൗണ്ടും ഭർത്താവിന് വേറെയും ഒന്നായിരിക്കണം ഒറ്റപ്പെടലുകൾ വരരുത് എനിക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ജോസഫിനെ നോക്ക് ഒറ്റപ്പെടലുകളിൽ ഒന്നും അവൻ തളർന്നില്ല കാരണം അവിടെ വായിക്കുന്നു ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ചെന്നിടത്തെല്ലാം കൃതാർത്ഥനായിരുന്നു ദൈവം കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു വിഷാദ രോഗം വരത്തില്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരുടെ മേലുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അഹരോന്റെ വടി തളിർത്ത് പൂത്ത് ഫലം കഴിച്ചതുപോലെ നാം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെല്ലാം തിരസ്കരിച്ചാലും ഒറ്റപ്പെട്ടാലും വിഷാദ രോഗം ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ പിടിക്കത്തില്ല കാരണം അവന് അവനെ നയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എപ്പോഴും പറയണം എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നെ ആര് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ ആര് കരുതുന്നില്ല എന്നെ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ജോസഫിനെ നോക്കൂ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇമ്മാനുവേൽ എന്നാണ് അവന്റെ നാമം അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ കൈകളെ തട്ടി യേശുവിനെ ആരാധിച്ച് ഇമ്മാനുവേൽ കൂടെയുണ്ട് ഹലലൂയ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ ഞാൻ ഏകനായി പോകേണ്ടി വന്നാലും മരണ നിഴലിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ പോയാൽ ഞാൻ പേടിക്കണ്ട കർത്താവെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ലോകവസാനത്തോളം നവംബർ വരെ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നവംബറോടു കൂടി കോൺട്രാക്ട് തീരുകയാണ് ഇനി ഡിസംബർ മുതൽ കർത്താവ് കോൺട്രാക്ട് നിർത്തി കർത്താവ് നോക്കി കഞ്ഞി ഡിസംബർ തൊട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലോടും കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളില്ല ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും എന്ന് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അന്ന് വരെ കർത്താവ് കൂടെയാണ് ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ലോകാവസാനത്തിന് ശേഷം എല്ലാ നാളും നാം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും അവിടെ നിത്യതയിലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ലോകാവസാനത്തിന് ശേഷം എല്ലാ നാളും നാം കർത്താവിന്റെ കൂടെ പിരിയാ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് പിരിയാ ബന്ധമാണിത് യുഗകാലം വരെയും ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവും ദൈവവുമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ വാ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെതാണ് തിരസ്കരിക്കട്ടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളയട്ടെ നിന്റെ ഉയർച്ച നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ അഭിഷേകം 
ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം അതാണ് പിശാജ് കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കളെ നിന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിന്നെ വെറുപ്പുള്ള വ്യക്തിയാക്കുന്നു എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ പാവം പിശാജി അവൻ എന്നെല്ലാം എന്തെല്ലാം പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവൻ അവിടെ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിശാജ് ഇന്ന് വരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല പിശാജിന് പരാജയപ്പെടാൻ മാത്രമേ നേരമുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിശാജ് ഒരു മണ്ടനല്ലേ യേശുവാണ് സർവശക്തൻ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപി യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയെ തകർക്കാൻ ഇട പിശാജയെ നിനക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ കർത്താവ് തെളിയിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ പലർക്കും വിഷാദ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഒറ്റപ്പെടലുകൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് കാണിച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ എന്നോട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ അവരെ വളർത്തിയതാണ് ചില മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ മക്കൾക്ക് എല്ലാം നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും മക്കളെ ഇത് നിന്റെ ഭാഗം ഇത് നിന്റെ ഭാഗം മൊത്തം എഴുതി വെക്കും പിന്നെ ഈ മക്കൾ ഈ അപ്പനെ അമ്മയിട്ട് വലിക്കും കാരണം എന്താണ് എല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ കാലശാക്ഷമ എഴുതി വെക്കാം വെറുതെ വിഷാദ രോഗത്തിനൊന്ന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് ഭർത്താവ് എഴുതി വെക്കണം എന്റെ ഭാര്യയുടെയും കൂടി കാലശേഷമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഭാര്യയെ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് വിടുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനമുള്ള മാതാപിതാക്കളായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വാടക വീടായിരിക്കും ദൈവമെല്ലാം തരും ഉള്ളത് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ വിവേകത്തോടെ എഴുതി വെക്കുക ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിലെല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും കൈവിടാത്ത ഒരു കർത്താവ് കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈ വിടുകയില്ല ആ കയ്യിൽ ഒരാൾ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരുവൻ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ ജയിക്കുക അടുത്തത് ടെംപ്റ്റേഷൻ അതായത് പ്രലോഭനം ജോസഫ് നേരിട്ട അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രലോഭനം പോത്തിഫേറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവനെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുവാൻ പിശാചിന് മനസ്സിലായി അസൂയ കൊണ്ടവൻ തോറ്റില്ല എതിർപ്പ് കൊണ്ട് തോറ്റില്ല തിരസ്കരണം കൊണ്ട് തോറ്റില്ല വിഷാദ രോഗമിടാനായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൽ അവൻ തോറ്റില്ല ഇനി അവനെ തകർത്തു കളയുവാൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താതിരിക്കുവാൻ ഒറ്റ കാര്യം പ്രലോഭനങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനം ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ കൂടെയില്ല എൻ്റെ അമ്മ കൂടെയില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളില്ല എൻ്റെ നാടില്ല എൻ്റെ വസ്ത്രം എനിക്കില്ല എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഈ അന്യദേശത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് കൈകളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ ആരാധിച്ച് ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എല്ലാവരും കൈവിടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ഒരു നാളും കൈവിടില്ല മാത്രമല്ല അവൻ നേരിട്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലർ പതറിപ്പോകും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ചിൽ വന്ന് കുറെ കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസമായിട്ട് ഒരു മാറ്റം എന്താണ് വീടുകളിലിരുന്ന് ആരാധിക്കണം എല്ലാം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലോട്ട് മാറി ആരും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു ഡിപ്രഷൻ വന്നതുപോലെ എൻ്റെ ദൈവമേ വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൂരെയുള്ള മോൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ നിന്ന് നോർത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അയ്യോ പലയിടത്തും കുടുങ്ങിപ്പോയി ജീവിതം തീർന്നു പോയോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറി മാറ്റങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ നമ്മെ ഒന്ന് തളർത്തും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ജീവിത ശൈലിയാകും ഏത് സാഹചര്യത്തോടും ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആനക്കൊരു പാന്റ് തയ്ച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും 
ആന ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ നടക്കണം അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു സിംഹത്തെ പിടിച്ച് ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ പാർപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നാം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ഉള്ളവരാണ് നാം ദൈവത്തെ പോലെയാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടാലും തളരാത്തവരാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ പലരെയും തകർത്ത് കളയും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ആ മീൻ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യെ ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഈ അമ്മായിയമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നു അമ്മായിയപ്പനെ അതിഷ്ടമല്ല അയ്യോ ആ വീട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ചില ഒരു വല്ലാത്ത അമ്മമാര് എൻ്റെ പൊന്നു മോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോര് അങ്ങനെയുള്ള അമ്മായിയമ്മമാരെ വല്ലവരെ ഞാൻ കണ്ട ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേര് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഒന്ന് കാണാനാണ് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു പോകണം പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ അമ്മ വാരി കൊടുക്കും മറ്റേ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ വാരി തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണോ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ വാരി തിന്നുകൊള്ളം ആരും വാരി തി വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥകൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ പല അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ആൺപിള്ളേര് പറയും ഓ എന്നെ കെട്ടിച്ച് വിടില്ലല്ലോ കെട്ടിച്ച് വിടില്ല പക്ഷെ കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അവിടെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വീടുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ മൊത്തം മാറും നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ശൈലികൾ മൊത്തം മാറും ജോസഫിനെ ഒരു വേലക്കാരന്റെ റോൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ധനാഢ്യനായ ഒരു രാജ്യത്തിന് പോലും വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്തുള്ള യാക്കോബ് എന്ന ധനാഢ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയനായ മകൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വേലക്കാരന്റെ റോളിലേക്ക് വന്നിട്ടും അവൻ അവിടെ തളരുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങളെ അവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എത്ര പേർ കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പറ സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക സാഹ തെറ്റായ സാഹചര്യങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം പാപത്തോട് പക്ഷേ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലൂടെയും നാം കടന്നു പോകണം സാഹചര്യങ്ങളെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെ അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാണ് അയ്യോ എന്തൊരു തണുപ്പാണ് എല്ലാ തണുപ്പാണെങ്കിൽ തണുപ്പിലൂടെ കടന്ന് ചൂടാണെങ്കിൽ ചൂടിലൂടെ കടന്നു പോകണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വലിയ വിപത്തുകൾ വന്നാൽ വിപത്തിലൂടെ പോകണം ആ സാഹചര്യം ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് യേശു കർത്താവ് നമ്മെ അത് പഠിപ്പിച്ചു യേശു അത് കാണിച്ചു തന്നു സ്തോത്രം അപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ അടച്ചു വെച്ച കുറെ കല്ലുകൾ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വന്നു ഈ കല്ലുകളൊന്നും അവന്റെ ഭാവിയെ അടച്ചു വെച്ചില്ല ഈ കല്ലുകൾ ആ രുട്ടി ഉരുട്ടി മാറ്റും അവൻ അറിയാം ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ടു മാറും യേശു തന്റെ മുമ്പിലുള്ള കല്ലുരുട്ടി മാറ്റാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല യേശുവിന് അറിയാം ഇത് തന്നെ ഉരുണ്ടു മാറും ഇതാരുരുട്ടി വെച്ചുവോ അവർക്ക് മുൻപിൽ ഇത് തന്നെ ഉരുണ്ടു മാറും മനുഷ്യർ ഉരുട്ടി വെച്ചത് പിശാജിന്റെ പ്രേരണയാൽ ഉരുട്ടി വെച്ചതെല്ലാം തന്നെ ഉരുണ്ടു മാറും സമയം വന്നാൽ തന്നെ മാറും പിശാജ് ചെയ്തു വെച്ചത് മന്ത്രവാദത്താൽ ചെയ്തത് എല്ലാം ഓ ഒരു റിസറക്ഷൻ പവർ നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉരുണ്ടു മാറും കൈകളെ തട്ടി യേശുവിനെ ആരാധിച്ചേ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ആരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടൻ ഓടിപ്പോകും ഇത് ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഒന്നും നമുക്കൊരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല കാരണം നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്തോത്രം ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ അപ്പോൾ നാം ജോസഫിന്റെ ചരിത്രമാണ് വായിച്ചത് ഇതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബൈബിളിൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ശത്രുക്കൾ പല കല്ലുകളും അസൂയയുടെ കല്ലുകൾ വിദ്വേഷത്തിന്റെ കല്ലുകൾ തിരസ് 
തിരസ്കരണത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ കല്ലുകൾ പ്രലോഭനത്തിന്റെ പലത് ഇവനെ അടച്ചു കളയണം പുറലോകം കാണരുത് ഇവന്റെ ഭാവി നടക്കരുത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അവനെ നമസ്കരിക്കുമെന്ന് അപ്പൻ വരെയും വന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സഹോദരന്മാരെല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുമെന്ന് ഇത് നടക്കരുത് ഈ വാക്തത്വം നടക്കരുത് നിന്നോടുള്ള പ്രവചനം നടക്കരുത് ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചന നടക്കരുത് എന്ന് പദ്ധതിയിട്ട് പിശാജ് നിന്നെ അടച്ചു കളയുവാൻ എന്തെല്ലാം കല്ലുകൾ വെച്ചാലും ഒരു ദിവസം ജോസഫെ നീ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ സകല കല്ലറകൾക്കകത്ത് നിന്നും നീ പുറത്തു വരും അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കരഞ്ഞതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ജോസഫെ വെറുതെ ആകത്തില്ല നീ സ്വപ്നം കണ്ടത് വെറുതെ ആകത്തില്ല നീ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് വെറുതെ ആകത്തില്ല പാന പാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയോട് നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് അവരൊക്കെ മറന്നുപോകും ജോസഫെ അവരെല്ലാം സമയമാകുമ്പോൾ മറന്നുപോകും ജയിലിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരോട് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആമെ കൊന്നു തൂക്കും കെട്ടി തൂക്കും പാനപാത്ര വാഹന്മാരുടെ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു ദൈവം രാജാവ് നിന്നെ ആമേൻ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജോലിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും നിന്നെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ നീ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ വിടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി ജോസഫിനെ ഓർക്കാതെ മറന്നു കളഞ്ഞു ഓർക്കാതെ മറന്നു കളഞ്ഞു ചിലരെ കൊണ്ട് മറവിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ അവര് നമ്മളെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വലിയ നന്മകൾ ലഭിക്കാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് ചില ചെറിയ വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു വാതില് തുറക്കാൻ ദൈവം നിനക്കും എനിക്കും അവസരങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന ഡിസംബർ മാസം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നു വരുവാൻ ദ ഇയർ ഓഫ് കയറോസ് എന്ന് പേരിട്ടെങ്കിൽ വാതിലുകൾ തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത പതിനൊന്ന് മാസവും തിരസ്കരണമായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാസവും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാസവും വേദനകൾ ഒറ്റപ്പെടലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ ജോസഫെ പാനപാത്ര വാഹന്റെ പ്രമാണി നിന്നെ ഓർക്കരുത് നിന്റെ ബന്ധുക്കൾ നിന്നെ ഓർക്കരുത് നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്നെ മറന്നുപോയിക്കോട്ടെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരും നിന്നെ മറക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അവർക്കൊരു കഷ്ടം വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ ഓടാനും അവരുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും അവരുടെ ചെറിയ ആവശ്യത്തിനും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ആരുമില്ലല്ലോ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ആ മുഖം കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ആരും ഉണ്ടാകരുത് എന്നാലാണ് എല്ലാറ്റിനും ഇത് എല്ലാം തരുവാൻ മതിയായവന്റെ കരം നമ്മൾ കാണും ചെറിയവർ നമ്മെ മറക്കുമ്പോൾ അതിന് മീതെ ഒരു അത്യുന്നതൻ നമ്മെ ഓർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ് ഈ മാസം കൂടി തീരുകയാണ് ഇതാ സമയത്തിലേക്ക് ജോസഫെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് രഥത്തിലേക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടത്തിലേക്ക് നീ പോലും അറിയാതെ ഇതാ നീ കടന്നു വരികയാണ് കൈകൾ അടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറ ഷാക്കോലസിയ നീ അതിലേക്ക് കയറുകയാണ് നീ കയറി വരും നീ കയറി വരും ആരെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചാലും എത്ര വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചാലും നീ പുറത്തു വരും ജോസഫെ ആരെല്ലാം ജയിലിലിട്ട് എത്ര വലിയ താഴിട്ട് പൂട്ടിയാലും എത്ര വലിയ ചങ്ങലയിട്ടാലും അടിസ്ഥാനത്തെ കുലുക്കി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ആനന്ദ തൈലം നിന്റെ മേൽ പകർന്ന് ജയോത്സവമായിട്ട് പത്ത് പേര് കാണുകേ ലോകം കാണുകേ നിന്നെ മാനിക്കും 
ഫറവോ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുവീൻ എന്താണ് ജോസഫ് എന്ന പേരത് തന്നെയാണ് ദൈവമിനിയും തരും അവന്റെ അമ്മ ഒരു നല്ല പേരിട്ടിട്ടാണ് പോയത് ദൈവം ഇനിയും തരും ദൈവം ഇനിയും തരും ദൈവം ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കും ജോസഫിന് അറിയാം എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇനിയും ലഭിക്കും ഇനിയും ലഭിക്കും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം ഇനിയും ദൈവം തരും വാഗ്ദത്തം നിവർത്തി ഇനിയും ദൈവം തരും ദൈവം തരുന്ന ദൈവമാണ് എത്ര പേര് അതിന് ആമേൻ പറയും ജോസഫെ അതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യരുടെ സഹായം നിനക്ക് വേണ്ട അടച്ചു വെച്ചവർ അടച്ചു വെക്കട്ടെ അസൂയപ്പെടുന്നവർ അസൂയപ്പെടട്ടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നാൽ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ ദൈവം അനുകൂലമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ട് വന്ന ഓരായുധവും ഫലിക്കില്ല പ്രീസ്തലോട് ആമേൻ ഇനി ഞാൻ യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ജോസഫ് ജോസഫിനുണ്ടായിരുന്ന സകല കല്ലറകൾക്കകത്ത് നവൻ പുറത്തു വന്നു തിരസ്കരണത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടത്തിലിന്റെ ഏർ മറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും അവൻ അടിഞ്ഞു പോയില്ല അടിഞ്ഞു പോയില്ല അവൻ പുറത്തു വന്നു കാരണം ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം കൂടെയുള്ളവൻ ഒന്നിലും അടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഒതുങ്ങി പോകത്തില്ല ഒരു കല്ലറക്കകത്ത് നീ ഇരിക്കില്ല എത്ര വലിയ കല്ലുരുട്ടി നിന്നെ പുറലോകം കാണാതെ അടച്ചു വെച്ചാലും നീ പുറത്തു വരും ജോസഫെ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ചിലരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബദർ അരുൺ ആ വാക്കെടുത്ത് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ദൂത് ആമെ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കൺഫോർമേഷൻ എനിക്ക് അപ്പോഴാ കിട്ടിയത് ദൈവമേ ഇത് ഇന്ന് പറയാനുള്ളതാ അതെ ഇന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ എപ്പാണിതെടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത പുതിയ ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്ര രീതി മാറാൻ പോവുകയാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ജോസഫെ ആ വസ്ത്രം നിനക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ അപ്പൻ ഒരു വസ്ത്രം തന്നപ്പോൾ ആ പഴയ ഓർമ്മ നിനക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അച്ചാച്ചന്മാരതെല്ലാം ഊരി കീറിക്കളഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ വേലക്കാരന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടി വന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ നീ ജയിൽ പുള്ളിയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടി വന്നോ ഇതിലൂടെ എല്ലാം നീ കയറി ഇറങ്ങിയല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ലേ ജോസഫെ നിന്റെ അപ്പൻ തന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വസ്ത്രവുമായിട്ട് ആമേ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് ആമേ രാജാവ് പറയുകയാണ് ആമേൻ ഞാൻ ഫറവോയാണ് പക്ഷേ ഭരണം മുഴുവനും അവനാണ് എല്ലാവരും ജോസഫിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവിൻ എല്ലാവരും ജോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുവീൻ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ നിന്റെ കയ്യിലെല്ലാം വരും ആമേ പ്ലേറ്റ് തിരിയും സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും നീ വീട്ടിലെ ഇളയ മകനാണെങ്കിലും ഇടക്കുള്ള മകനാണെങ്കിലും മൂത്ത മകനാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അതൊന്നും വിഷയമല്ല നീ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും നീ തള്ളപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഒടുവിൽ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നീ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ നീ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും നീ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുകൂലമായി മാറും ചേർന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ആരോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തിലും കാണാം യേശുവിന് എതിരെ അവർ ഉരുട്ടി വെച്ച കല്ല് ഉരുട്ടി വെക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അസൂയ യേശു എവിടെ ചെന്നാലും വലിയ പുരുഷാരം അന്ന് രണ്ട് മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് ഹന്നാവും കയ്യഫാവും മഹാപുരോഹിതനും ഒന്നേ മതിയാവും പക്ഷേ ഇവരെന്തോ വഴക്കുണ്ടാക്കി പണക്കം ഉണ്ടാക്കി എന്നെയും കൂടി പുരോഹിതനാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആവട്ടെ നിയമമൊന്നുമല്ല വിഷയം അവിടെ അപ്പോൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ രണ്ട് മഹാപുരോഹിതനായിട്ടും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നത് പോലെ ജനം ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നില്ല എവിടെ പോയാൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജനങ്ങളാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി ആർക്കൊന്നും ഉടനെ പുരോഹിതന്മാരുടെ കൂട്ടം പറയുകയാണ് ആ പിള്ളേരോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ അസൂയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കാൻ ആരും ഇല്ല 
ഇവർക്ക് വേണ്ടി കീ ജൈ വിളിക്കാൻ ആരുമില്ല കൊച്ചു പിള്ളേര് കയ്യിൽ കുരുത്തോല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീത് പുത്രൻ ഹോശാന അപ്പോ യുവന്മാർക്ക് കുശുമ്പായിട്ട് അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ അപ്പൊ യേശു ഇവരാർത്ത് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ ഹോശാന പാടും കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും യേശുവിൻ അറിയ അപ്പോൾ അസൂയ യേശുവിനോട് അസൂയായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് അസൂയ നിന്നെ ഒതുക്കുവാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉയരും തോറും നിങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിൽ ഉയരുന്നുവോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാകും ആത്മീകമായിട്ട് ഉയർന്നാൽ ആത്മീക വിരോധികൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളും ചെയ്ത് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാമോ ഉടനെ കുറച്ച് പേര് ടി വിയിൽ വാർത്തയായിട്ട് വരും ദേ കള്ള ശുശ്രൂഷകൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കും വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷകനാകുമ്പോൾ ആത്മീക അസൂയ പുറത്തു വരും നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ ഭൗതിക അസൂയകൾ പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയെ പിശാജിന് സഹിക്കത്തില്ല പിശാജിന് ഏറ്റവും വലിയ ആ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അസൂയാണ് അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു രോഗമാണ് പിശാജ് ഒരു മനോരോഗിയാണ് അറിയാമോ പുള്ളിക്ക് ദൈവം മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ച് ദൈവവും മനുഷ്യനും കൂടി ഏതം പ്രതീസയിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങിയ രോഗമാണ് പുള്ളിക്കുള്ള ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചെകുത്താനും മരുന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാനും കിട്ടിയില്ല അസൂയൊക്കെ മരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു പത്ത് പേർക്ക് പാവം പിശാജ് അന്ന് മുതൽ മനുഷ്യനെ വീഴിച്ചു വീഴിച്ചുകൊണ്ട് അവന് വല്ല ഗുണമുണ്ട് ഇവന് ആ കസേര കിട്ടിയോ ഇല്ല പിശാജിന് അത്രേ ഉള്ളൂ പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ മരുമോളുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല മോൻ ചത്താ മതി എന്ന് ഒരു ചൊല്ല് എനിക്ക് വന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരുമോള് കരയണം എന്റെ മോൻ ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല മോൻ ചത്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ മരുമോളൊന്ന് കരയണം ഇതാണ് പിശാജ് പിശാജിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ അവന് സ്വർഗം കിട്ടില്ലെന്നറിയാം അവന് നരകമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ലാഭം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാകാനല്ല വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഇതൊരു ദുരാത്മാവാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാകരുത് അസൂയ ഇത് പരീഷന്മാരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും യേശുവിനെതിരെ അവർക്ക് അസൂയായിരുന്നു എന്ന് അസൂയ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിനോട് അസൂയായിരുന്നു ബഹു പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ ചുറ്റും യേശുവിനെ പാടുന്നു ഇവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അടുത്തത് യേശുവിനെ അവർ എതിർത്തു എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എതിർത്തു ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് അവർ കല്ലുകൾ എടുത്തു എതിർപ്പ് സത്യം ദൈവവചനം സാക്ഷാൽ വചനമായി മായം ചേർക്കാതെ നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിശാജ് എതിർക്കും ഓ ഞങ്ങളിപ്പോ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ആരും ഞങ്ങളോട് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടൊന്ന് സുവിശേഷം പറ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരണം ഈ ആയിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പൈതലാകണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകണം ഈ പോക്ക് നരകത്തിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിൽ അകത്തോട്ട് വരും ഒന്നുകിൽ അകത്തോട്ട് വരും അവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോകും രണ്ടിലൊന്ന് നടക്കും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് സത്യം സംസാരിക്കും ദാവിത് പറയാണ് സത്യം ചെയ്തിട്ടും ഛേദം വന്നാലും മാറാത്തവൻ എന്നതുപോലെ നിൽക്കണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം യേശു പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ വരെയും യേശു അത് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ക്രൂശീകരണം എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു നിന്നെ വിട്ടയക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയും നിന്നെ ക്രൂശിക്കാനും വിട്ടയക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും പിലാത്തോസെ വേണ്ടടാ ഞാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ട് മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഏർ കല്ലറക്കകത്ത് പോകേണ്ടി വന്നാലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കല്ലറയിൽ നിന്ന്
സത്യം പുറത്തു വരും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ സത്യം പുറത്തു വരും സത്യത്തെ ഒരിക്കലും കല്ലറക്കകത്ത് വെച്ച് അടക്കാൻ കഴിയില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമാണ് സത്യത്തെ കല്ല് വെച്ച് അടക്കാൻ കഴിയുമോ മുദ്ര വെച്ച് അടക്കാൻ കഴിയുമോ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്ര വെച്ചും പട്ടാളക്കാരെ വെച്ചാലും സത്യത്തെ അടച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല സത്യം പുറത്തു വരും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കുറെ കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലേ പക്ഷെ സത്യം ഉയർത്തേ നിൽക്കും ആരോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി കുറെ അസത്യങ്ങൾ പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലേ ഭാരപ്പെടേണ്ട സത്യം പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ സത്യം പുറത്തു വരും അത് പുര മുകളിൽ ഘോഷിക്കപ്പെടും അത് പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ നീതി പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ നീതി നട്ടുച്ച പോലെ ശോഭിക്കും എത്ര പേര് അത് നാമേൻ പറയും സത്യത്തെ അടച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു ഞാൻ ജോസഫിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഞാൻ യേശുവിൽ പറയാണ് തിരസ്കരണം യേശുവിനെ കല്ലറയ്ക്കകത്താക്കി അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവർ അവനെ തിരസ്കരിച്ചു ഇല്ല അവൻ മഷികായ അല്ല അവൻ ജോസഫിന്റെ മകനാണ് അവന്റെ അമ്മ മറിയാണ് അവൻ ആശാരി പണിക്കാരനാണ് അവൻ യാക്കോബ് യോസെ യൂത ഷീമോൻ ഇവന്റെ സഹോദരനാണ് ഇവൻ വെറും മനുഷ്യനാണ് ഇവൻ ദൈവപുത്രനല്ല പിശാചുക്കൾ അലറിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ദാവീത് പുത്രൻ ഹോസന പാടി പക്ഷേ യഹൂദ ജനം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി അവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്ന സാക്ഷാൽ മശികയ്ക്ക് തിരസ്കരണമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാം തിരസ്കരണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ വില മുടക്കിയ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടാം എത്രയോ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്റ്റെ ഒരിക്കൽ ഒരു കൊല്ലങ്കാരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗൾഫിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തു പതിനഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് ഞാൻ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചായി പിന്നീട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊച്ച് വീട് ആ പറമ്പിൽ വെച്ചു ഈ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ട ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാരും കടന്നു വന്ന് അപ്പനെ അമ്മയെ സ്വാധീനിച്ച് എന്നെയും എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു ഇപ്പൊ അവര് ആലപ്പുഴയിൽ ആറാട്ട് വഴിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആറാട്ട് വഴിയിൽ താമസിക്കുക നോക്കണം കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതാണ് സ്വന്തത്തിലേക്ക് എന്നാണ് സ്വന്തമായവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടും ഏ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും ചുമ്മാതാണ്ടോ ഈ ബന്ധോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് ഒന്ന് കുറയാമോ ഇയോബിന്റെ ചരിത്രമായിരിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അച്ചായൻ തൂങ്ങിച്ചാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ ഇട്ടേച്ചു പോയി ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പിണക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഏതായാലും ഓർക്കണം കർത്താവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ആ ഭാര്യയോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പിള്ളേരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും ചിലർ പറയുന്നില്ല ചിലരിങ്ങനെ പന്തം കണ്ട പെരിച്ചാഴി പോലെ പാസ്റ്റ് ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് മക്കളെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് പാസ്റ്റെ വിശ്വസിക്കാമോ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കരുത് ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ദൈവത്തെയാണ് ഒന്നാമത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ പറയും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കി എന്റെ ആങ്ങളമാരെ നോക്കി എന്റെ അപ്പനെ നോക്കി പക്ഷെ ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്കിയില്ല അവങ്കിലേക്ക് നോക്കണം അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല പക്ഷെ മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാവരും ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന സമയം വരും കർത്താവ് എന്നുമുണ്ട് അയ്യോബിന് അവസാനം വരെ കർത്താവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയും മക്കളും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി ഇയോബിനെ പോലെയായിരിക്കണം 
അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ ഇയോബിനെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കണം എല്ലാവരും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കണമെന്ന് പറ അവൻ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് കർത്താവിനെയാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിത വിജയം മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളത് എന്തെന്ന് സ്വതവെ അറിയായിക കൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ഓ എന്റെ അപ്പനാണ് എന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ ആങ്ങളെയാണ് എന്റെ പെങ്ങളാണ് അയ്യോ എത്ര നേരം വേണം ഈ നിറമൊക്കെ മാറാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുകളയും പക്ഷെ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കും ദാവിത് പറയണം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു യഹോവ എന്നെ ചേർത്ത് കൊണ്ടു എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ആരോഗ്യവും പണവും മാന്യതയും ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നമ്മുടെ പണം കുറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇട്ടേച്ചു പോകും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ കളയും നമുക്കുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഓർത്തേക്കണം നമുക്കൊരു വീട് സൗകര്യം ഉള്ളവരുണ്ട് ഈ ഗസ്റ്റും ഒക്കെ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒരു വലിയ കടക്കെണിയിലായിരുന്നു അവരൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറ ഒരു പത്ത് കോടി കടത്തിലാണെന്ന് പറ ആ ഏരിയ കൂടി ആരും വരത്തില്ല കാരണം അവരോട് വല്ലതും കാശ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാന്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇത് മനുഷ്യ പ്രകൃതമാണ് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കരുത് അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇനി പറഞ്ഞ കൂടി പോകെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാം വീട്ടിലെ പട്ടിയെ വിശ്വസിച്ചോ നന്ദി ഉണ്ടാകും മനുഷ്യനെ വിശ്വ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ വിശ്വസിക്കാം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയത് അത് മനുഷ്യനല്ല അത് ദൈവ പൈതലാണ് ഒരു സാക്ഷാൽ ദൈവ പൈതലിന് ആരെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് നാം പൗലോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് പൗലോസിനെ വിശ്വസിക്കാമല്ലേ പത്രോസിനെ വിശ്വസിക്കാമല്ലേ എന്താണ് അവർ പഴയ ശീമോനല്ല ആ പാപിയായ ശീമോനല്ല നിഷ്ഠൂരനും ദൂഷകനും ഉപദ്രവിയുമായ പഴയ ശൗലല്ല അവരെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നവരാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ദൈവ മക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയെ വിശ്വസിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കപ്പെടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുസഭയിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം കാരണം യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ് അത് സൂപ്പർ നാച്ചുറലാണ് അവിടെ സ്നേഹം അഗാപ്പയാണ് കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ള സ്നേഹം അല്ലത് അത് ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത സ്നേഹം തിരസ്കരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഏത് സഭയിലും നോക്കിക്കോ എല്ലാ ചർച്ചുകളും ആരംഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് എല്ലാ സഭയിൽ വരും അവരെ പള്ളിക്കാർക്ക് വേണ്ട കാരണം പള്ളിക്കാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കടമാണ് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ നിങ്ങൾ പെന്തിക്കോസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും കടം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കാർ പിരിവിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പലരും ആരംഭകാലത്ത് സഭയിൽ വന്നത് ഞാൻ ചർച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവിട്ടു ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടു എല്ലാം കൈവിട്ട് ചാകാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പള്ളിക്കാർ പറയും എവിടെയെങ്കിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും ഡോക്ടറും പറയും എവിടെയെങ്കിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും മന്ത്രവാദങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 രക്ഷയില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോകും അങ്ങനെ വന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥനക്ക് വന്നവര് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നതാ എന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത് ഒടുവിൽ കർത്താവിൽ വന്നവർ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചവർ ആരും ലജ്ജിക്കില്ല ആമെ കർത്താവിന്റെ ധൈര്യം കണ്ടോ കർത്താവ് പിതാവിനെ കയറി പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് തിരസ്കരണങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചില്ല തിരസ്കരണങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം കൈകളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് യേശുവിന് നന്ദി പറ ഹാലൂയ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക അടുത്തത് മാറ്റങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി പിലിപ്പിലകന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് സ്വർഗത്തോളം മഹത്വമുണ്ടായിരുന്നു പിതാവിനോളം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു 
ആ സ്ഥാനം മാറ്റിവെച്ച് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ദാസനായി വന്നിട്ടും യേശുവിന് ആമേൻ ഇസ്രായേലിലെ ക്ലൈമറ്റ് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശറിയും കൊണ്ട് വീശി അയ്യോ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊരു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തൊരു ചൂടാണ് ഓ ഇവിടെ മേല എന്നൊന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല പടകിൽ ഉറങ്ങാനും ആശാരിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാനും വയലിലൂടെ നടക്കാനും കർത്താവിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഴുത് പോലും ഉണ്ടായില്ല തൻ രാജാവാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കഴുതയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്നവരും കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുന്നവരും അനേകരുള്ളപ്പോൾ അന്നത്തെ ഓടി ബെൻസ് കാറുകളായിരുന്നു അത് ഫോർ വീലേഴ്സ് നാല് കാലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാറില്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ സമ്പന്നർ യാത്ര യേശുവിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല യേശു കാൽനടയായിട്ട് വയലിലൂടെയും മലകളിലൂടെയും കയറി ഇറങ്ങി നടന്നവന് ആര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും നന്മ കൊടുത്തവന് കഴുകന് പറക്കാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പറക്കുവാൻ വലിയ ചിറക് കൊടുത്തവന് വലിയ തിമീങ്കലങ്ങൾക്ക് ആമെ വെള്ളത്തിൽ രാജാവായി ജീവിക്കുവാൻ സിംഹത്തിന് കാട്ടിലെ ആമെ രാജാവായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിവും കൃപയും കൊടുത്തവൻ സാക്ഷാൽ രാജാവ് ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചെന്ന് ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അവനെ ബാധിച്ചില്ലെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ അവന് ഒന്നും വന്നില്ലെന്ന് നമ്മളാണ് എപ്പോഴും അയ്യോ ഈ നാട് ശരിയല്ല ഈ നാട്ടിലാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നം ചിലര് പട്ടാളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പട്ടാളത്തിലെ കാര്യം പറയും ഓ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചിലർ ഗൾഫിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ഓ ഗൾഫിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഗൾഫിലെ ഫുഡായി ഇതല്ല ഓ ഇവിടെ എന്താണിത് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇണങ്ങി ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ അതേ മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ ഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് പിലിപ്പിലകന രണ്ടാമത്തെ ആ ഭാവം എന്താണ് അയ്യോ ഞാൻ രാജാവായിട്ടിരുന്നവൻ ഇവിടെ എന്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട് മലയിലോട്ടാ പോകുന്നത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പാർക്കുന്നത് സകല മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റും വന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് ആ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ഭയങ്കരമായ ഒരു ചിന്തയാണത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയിലിരിക്കുകയാണ് പിശാജ് വന്ന ഒരു പ്രലോഭനം ആ പ്രലോഭനത്തെ നിസ്സാരമായിട്ട് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു പ്രലോഭനങ്ങളെ മുഴുവൻ അതിജീവിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അപ്പവും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു യേശുവിനെ നോക്ക് അവിടെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ നടുവിൽ എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ മാറി എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് എന്നാലും എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ അപ്പൊ പത്രോസും യോഹനാനൊക്കെ സാരമില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വാ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആ അന്തർയോസെ കുറച്ചു നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമോ എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഞ്ചിടിപ്പ് നീ ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്കിയേ കടാ കടാ എന്ന് പടാ പടാ എന്ന് ഇടിക്കുന്ന കണ്ടോ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹീറോ ആയത് സകലത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്കൊരു മോഡലാണ് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് അവൻ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനാണ് കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് ജോസഫിനെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ തളർന്നു പോകും പലരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരും പക്ഷെ യേശുവിനെ നോക്കുന്നവരാരും ലജ്ജിച്ചു പോകില്ല മോശയെ നോക്കിയാൽ തളരും അബ്രഹാമിനെ നോക്കിയാൽ ക്ഷീണിക്കും ദാവിദിനെ നോക്കിയാൽ പാപത്തിൽ പോയി ചാടും പക്ഷെ യേശുവിനെ നോക്ക് കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്ക് എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പിൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണിയും അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പരീഷന്മാർ യേശു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പരീഷന്മാർ വന്നിട്ട് നിന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഹേരോദ രാജാവ് നടക്കുന്നു വധഭീഷണി ഉടനെ കർത്താവ് പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയ കുറുക്കനോട് പറ ഇന്ന് നാളെയും ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി മൂന്നാം നാളിൽ സമാപിക്കും മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രോഗികളെ ഞാൻ കൂട്ടമായി സൗഖ്യമാക്കും ഭൂതങ്ങളെ ഞാൻ പുറത്താക്കും ഞാൻ അതിന് വന്നതാണ
എടാ പിശാജെ വെക്കടാ കല്ലറയിൽ എടാ പിശാജെ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ക ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി നിൽക്കും എത്ര വലിയ മുദ്ര വേണമെങ്കിലും പിലാത്തോസെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു മഹാപുരോഹിതന്മാരെ എത്ര വലിയ കാവൽ കൂട്ടത്തെ വേണമെങ്കിലും നിർത്തിക്കൊള്ളുക എത്ര വലിയ പട്ടാളക്കാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിന്നാലും ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു വന്നിരിക്കും കൈകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയുള്ളവർ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടും ജനന ശക്തിയുള്ളവർ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ളവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചേ ഓ ലോ മനര ഘടക ജഗസ്യ നീ പുറത്തു വന്നിരിക്കും സക്കരിയാവ് നാലിന്റെ ഏഴ് പറയുന്നു സെരുഭാബേലിന്റെ മുൻപിലുള്ള മഹാപർവതമേ നീ ആ നീ സമഭൂമിയാകും എന്താണ് സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള ഒന്നിനെയും അടച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല പുറത്തു വെക്കാൻ പുറത്തു വരും പുറത്തു വരും മോശ ദിവ്യ സുന്ദരനാണെങ്കിൽ അവൻ പുറത്തു വീഴും അവൻ പുറത്തു വരും അവൻ പുറത്തു വരിക മാത്രമല്ല നൈൽ നദിക്കവനെ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവൻ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് കയറും ആരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ് നിന്നെ നൈൽ നദിയിൽ അറിയുവാൻ നിന്നെ വലിച്ചെറിയുവാൻ പിശാജ് നോക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ ശത്രു കാർന്ന് തിന്നാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറും നീ വാഴാൻ പോവുകയാണ് നിന്നെ നൈൽ നദി മുക്കി കളയില്ല മോശെ നിന്റെ വിളിയതാണ് നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാണ് ഷോക്കോറോമാന ഘടക ജഗസിയാര ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും ജോസഫിന്റെ വിജയം എന്താണ് സെരുബാബയിലെ ധൈര്യം സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിന്റെ വിജയ വിജയം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ജോസഫിന്റെ വിജയം എന്താണ് ആ വാക്യം കൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് ആ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് ഫറവാൻ തന്റെ വൃത്തിയന്മാരോട് ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കിട്ടുമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരുവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരുവനെ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിനും ഒരു പൊട്ടക്കുഴിക്കും ഒരു 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 പിശാചിനും ഒരു പ്രലോഭനത്തിനും ഒരു തിരസ്കരണത്തിനും ഒരു ഏകാന്തതയ്ക്കും പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് കയറി വരും കയറി വരും അവന് പ്രമോഷനാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആമേൻ ഹാമാനെന്ന ദുഷ്ട മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഹാമാനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് നീ അവന്റെ മുമ്പിൽ മോർദക്കായുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകും കാരണം അവൻ യഹൂദനെങ്കിൽ നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല നമുക്കിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ആർദ്ധാനരക ജഗസിയാര ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചേ നീ ദൈവ പൈതലെങ്കിൽ നീ സ്തുതിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യഹൂദനെങ്കിൽ അകമെ യഹൂദനായവനെങ്കിൽ അകമെ പരിച്ഛേദനേറ്റവനെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനെങ്കിൽ നിന്നെ ജയിക്കുവാൻ പിശാജിന് കഴിയില്ല മന്ത്രവാദത്തിന് കഴിയില്ല ലോക ശക്തികൾക്ക് കഴിയില്ല മാനുഷിക ശക്തികൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നീ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് തോണ ഞാൻ പേടിക്കില്ല മനുഷ്യർ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം മോർദക്കായുടെ ധൈര്യം അതാണ് ഞാൻ പേടിക്കില്ല കർത്താവിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൃപ എന്റെ മേലുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വിളി എന്റെ മേലുണ്ട് കർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലും അസാധാരണമായ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്നായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതിബന്ധത്തിന്റെ കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ആ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവർ പുറത്തു വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ പുറത്തു വരട്ടെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരട്ടെ അന്യായ ശാപ ബന്ധനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പൊട്ടട്ടെ രോഗത്തിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർ ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരട്ടെ നാറ്റം വെച്ച അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ചില ലാസർമാർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു വരട്ടെ ഇല്ല എത്ര ചീഞ്ഞാലും എത്ര ദുർഗന്ധം അമിച്ചാലും 
കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നീ പുറത്തു വരും നീ പുറത്തു വരും ഈ വചന ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്ന ആയിരങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും ഒരാളെ പോലും വിടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു നീ പുറത്തു വരും നീ പുറത്തു വരും എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും നീ പുറത്തു വരും രാജവസ്ത്രം നിനക്കുണ്ട് രാജകീയമായ യാത്ര നിനക്കുണ്ട് രാജകീയ ജീവിതം നിനക്കുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും എല്ലാ അന്യായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ കല്ലറകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അടച്ചു വെച്ച എല്ലാ വലിയ കല്ലുകളിൽ നിന്നും ഇവർ പുറത്തു വരട്ടെ കർത്താവ് അത് ചെയ്യണമേ ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറത്തു വരട്ടെ ബന്ധനങ്ങൾ രോഗ ബന്ധനങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറട്ടെ അവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കേണ്ടവർ ചാടി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ദൈവശക്തി കേൾവിക്കുറവുള്ളവർക്ക് ചെവികൾ തുറന്നു വരട്ടെ കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച തുറന്നു വരട്ടെ ട്യൂമറുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ശരീരം വിട്ട് മാറട്ടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാറട്ടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ശരീരങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ സാമ്പത്തികമായി പിശാജ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ആ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അവർ പുറത്തു വരട്ടെ വിഷാദങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ തിരസ്കരണ വേദനകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ഉറക്കമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ഓ ഷോക്കോറോ മനക ജഗസിയാര അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കണം കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും കാര്യം സാധിക്കാതെ ദൈവവചനം മടങ്ങി ചെല്ലത്തില്ലല്ലോ അത് സംഭവിച്ചതിനായി മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ യേശു വെക്കപ്പെട്ടു പോകതില്ലേ ഒരു പോതും വെക്കപ്പെട്ടു പോകതില്ലേ ഒരു നാളും വെക്കപ്പെട്ടു പോകതില്ലേ യേശു വെക്കപ്പെട്ടു പോകതില്ലേ ഒരു പോതും വെക്കപ്പെട്ടു പോകതില്ലേ പെട്ടു പോകരില്ലേസുയിരുപ്പാ
സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ കർത്താവിൻ്റെ സംഗതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി കർത്താവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും വെക്കപ്പെട്ട് പോകത്തില്ല ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല ഒരിക്കലും കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടോ കർത്താവ് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിൽ വസിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും യേശു കൂടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആട്ടുകല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെ ആട്ടുകല്ലിന് കാറ്റ് പിടിച്ചാൽ കാറ്റ് എന്തെല്ലാം കാണിച്ചാൽ ആട്ടുകൽ അനങ്ങത്തിൽ ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം വന്നാലും നാം കുലുങ്ങില്ല കൊറോണയല്ല കൊറോണയുടെ വല്യപ്പം വന്നാലും നമ്മൾ ആരും കുലുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ധൈര്യപ്പെടുക കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ആശ്രയിക്കാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു ഭൂമി കുലുക്കം വരാൻ പോകുന്നു സുനാമി വരാൻ പോകുന്നു വടാന്ന് പറ എല്ലാറ്റിനോടും വരാൻ പറ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകും നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ചിറകുണ്ട് നമുക്ക് വാക്തത്വങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവുണ്ട് ബലപ്പെടാം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായി കടന്നു വന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാം ഓഡിയോ മെസ്സേജ് അയക്കാം എല്ലാവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചതിൽ അതിയായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം വലുതാകട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു സഭായോഗം ഈ മാസത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ തന്നതിനായി നന്ദി വരുവാൻ പോകുന്ന ഡിസംബറിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ വർഷത്തെ മുഴുവൻ വാക്തത്വങ്ങളും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല കർത്താവ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിറവേറ്റണമേ ഈ മിനിസ്ട്രിയെ കൈത്താങ്ങൾ തരുന്ന അനേകരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും എല്ലാം കൈത്താങ്ങൾ തരുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഫലവും കൃപയും വഴികളും വാതിലും തുറക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമൻ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തോടും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അവരുടെ കുടുംബത്തോടും കൂടെ യേശുവിൻ്റെ വരവരെ ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ കൈകൾ ഉയർത്തി ഹാലലൂയ് 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 ആമേൻ കർത്താവ് യേശുവേ വരാ ആമേ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു